يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون لا يقص التكريم سامعين مكرم اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جہاں پیدا کیا ہے اس کی رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس قرآن مجید کے ہر پہلو کو روشن کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے انسانی فطرت کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لبتغا سالسا اگر آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کے پاس اگر کسی کو دو سونے کی وادیاں مل جائیں تو اس کے اندر یہ حرص ہوتی ہے کہ تیسری بھی مل جائے ہر شخص کی یہ عادت یہ سوچ ہے میری عمر میں برکت آئے میرے مال میں برکت آ جائے میرے کاروبار میں برکت آئے گھر بار میں برکت آئے اہل و عیال میں برکت آئے برکت اضافہ زیادتی یہ ہر شخص کی خواہش ہے لیکن اگر کوئی اضافہ یا زیادتی خیر کے معاملے میں ہو تو اس کو عربی زبان میں برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی الشیع کسی بھی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیں خیر ڈال دیں وہ تھوڑی ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ نظر آئے تو یہی وہ برکت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتی ہے اور انسان کی زندگی اور آخرت کو خوبصورت بناتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایسی راہوں کا تعین کیا جن راہوں پہ چلتے ہوئے انسان برکتیں حاصل کر سکتا ہے کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید برکت اور اضافہ صرف حرام طریقے سے ہو سکتا ہے 
کچھ لوگ چوری اور سود کے مال کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کی بہتات ہو جائے گی شاید دھوکے اور فراڈ کی وجہ سے ہم زیادہ امیر بن جائیں گے یا ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی لوگوں پر اور ہماری قوت جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے لیکن یہ سارے طریقے اللہ کی ڈھرازگی اور ظلم کے طریقے ہیں اصل برکت ملتی ہے تو ان راہوں پہ چلنے سے جن راہوں کا تعین قرآن مجید نے کیا ہے جن راہوں کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور وہی چند نکات ہوں گے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کو بجا لانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا میری اور آپ کی زندگی با برکت بن جائے گی میرے اور آپ کے ایمان میں برکت آئے گی میرے اور آپ کے مال و دولت میں برکت آئے گی اہل و عیال اور کاروبار میں برکت آئے گی برکتوں کے اس سلسلے کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت سب سے پہلے بسم اللہ کہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِ وَعِنْدَ طُعَامِ جب بھی کوئی شخص گھر داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے گھر داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَا آج نہ تو یہاں کھانا ملے گا اور نہ ہی یہاں آج سونے کی جگہ ملے گی فَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ اگر کوئی شخص گھر داخل ہو اور گھر داخل ہونے کی دعا نہیں پڑتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان یہ اعلان کرتا ہے اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ آج آرام یہاں ہی ہوگا اور اگر کوئی شخص اِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طُعَامِ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑتا تو شیطان اعلان کر دیتا ہے اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَا آج تم کھانا بھی یہاں سے کھاؤ گے اور تمہارے سونے کا بندہ بس بھی ہو چکا ہے تو برکت انسان کو اس وقت ملتی ہے جب شیطان اس کے مال میں شریک نہ ہو اور شیطان کو اپنے مال میں شریک ہونے سے بچانے کے دو طریقے ہیں آپ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھئے اپنے گھر داخل ہوتے وقت سلام کہیے اور دعا پڑھئے اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً كَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ایمان والو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل و ایال کو سلام کہا کرو یہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا سبب ہے یہ رحمتوں کو حاصل کرنے کا سبب ہے 
اور اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو ان آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں شاید کہ تمہارے اندر عقل و بصیرت آ جائے تو جو شخص بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہے گا ذکر کرے گا شیطان اس کے مال و دولت میں شریک نہیں ہوگا اور شیطان کی شراکت نہ ہونا اللہ کی طرف سے برکت کی ایک نشانی ہے دوسرا اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر اگر تقوی آ جائے گا تو تقوی سے آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے گی آپ کے مال و دولت میں بھی برکت آئے گی اور آپ کے تمام امور میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائیں گے اور تقوی یہ ہے کہ تم چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاؤ اس طرح گزرو چھوٹے اور بڑے گناہ سے دور ہو جاؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا تقوی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا ما سلکت طریقا ذات شوق یہ بتاؤ جس راستے میں کانٹے ہوں تم کیسے گزرتے ہو کاش مرت و اجتہد تو میں اپنے کپڑوں کو بھی بچا کے گزرتا ہوں اور اپنے جسم کو بھی بچا کے گزرتا ہوں کہا یہی تقوی ہے خل ذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک تقا چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا اور اس سے کنارہ کش ہو جانا یہی تقوی ہے تقوی کی عمارت چار پلرز پہ کھڑی ہے جس کے اندر یہ چار چیزیں آ جائیں وہ متقی بن جاتا ہے الخوف من الجلیل خوف اس کے دل میں صرف اللہ کا ہو والعمل بالتنزیل وہ اپنی زندگی کے لیل و نہار کو شریعت اور وحی کے تابع کر لے قرآن و حدیث کے تابع کر لے وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ اور آخرت کی تیاری کرنے لگ جائے یہ چار چیزیں جس شخص کے اندر آ جائے وہ تقوی کا مسافر بن جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اگر بستیوں والے دہاتوں میں رہنے والے زمین میں بسنے والے اگر یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں اللہ سے ڈر جائیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے میں آسمان سے بھی برکتوں کو نازل کروں گا فتحنا علیہی ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے آسمانی برکتیں اور زمینی برکتیں اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرما دیں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں ایک شخص آکی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہے سرطاج رسول میری دو خاشیں ہیں آپ نے فرمایا کون سی خاشیں ہیں کہا پہلی خاش میری یہ ہے کہ میں ساری کائنات سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں آپ نے فرمایا بن سکتے ہو کیسے بنوں گا کہا اتق المحارم تکن عبود الناس حرام کاموں سے تم بچ جاؤ تم کائنات میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ پھر دوسری خواہش کا اظہار کیا میرا جی چاہتا ہے میں کائنات میں سب سے بڑا امیر انسان بن جاؤں آپ نے فرمایا بن سکتے ہو کہا وہ کیسے بنوں گا جواب دیا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ 
چکن اغن الناس جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ تو اس سے بڑا کوئی غنی نہیں ہوگا اللہ کے فیصدوں پہ خوش ہو جانا یہ سب سے بڑی غنہ ہے سب سے بڑی امیری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتیں حاصل کرنے کا تیسرا اصول یہ بیان کیا ہے عبادت میں دل لگانا عبادت جو انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے چوبیس گھنٹوں میں اگر اندازہ نکالا جائے بہت پیاری عبادت کرنے والا بھی پانچ نوازوں کو ایک گھنٹے میں پڑھ لے اور میں نے بہت وقت بتا دیا پانچ نوازوں کے وقت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں تیس گھنٹے انسان اپنی مرضی سے گزارتا ہے اپنے کام کاج آرام کرتا ہے لیکن ایک گھنٹہ جو عبادت کا ہے اگر انسان اس کا احتمام کر لے اپنے آپ کو کلی طور پر فارغ کر لے فارغ کرنے کا منع یہ ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو قلب و قالب اللہ کی طرف ہو اس کے تخیلات اس کے حاشیہ تخیلات میں کوئی اور سوچ نہیں ہونی چاہیے صرف ایک سوچ ہو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں مجھے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں نے کل قیامت کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے آج میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ اس کو راضی کر لوں تاکہ کل کھڑے ہونے کی نوبت نہ آئے اللہ فوراً حکم دے جنت چلے جاؤ عبادت کے لیے جب انسان اپنے آپ کو اس طرح فارغ کر لیتا ہے عبادت کے وقت اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی تم فارغ ہو جاؤ میری عبادت کے لئے کیسے فارغ ہو جاؤ جب عبادت کرنے آؤ تو پھر عبادت ہی کرو پھر اپنی زندگی کے خیالات اور تصورات کو چھوڑ کے آؤ رب سے ہم کلام ہونے کے لئے اپنے دل اور دماغ کو صاف اور پاک کر کے آؤ کیا ہوگا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا تو اس سے سنبھلا نہیں جائے گا اور میں تیرے دل کو بھر دوں گا غنا اور امیری سے تمہیں پوری زندگی فقیری کا خوف محسوس نہیں ہوگا وَإِلَّا تَفْعَلْ اور اگر تُو نے ایسا کام نہ کیا تو اس کی دو مصیبتیں پھر تمہیں برداشت کرنی ہیں پہلی مصیبت اَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلَ اگر تم نے عبادت کرتے بھی اپنی سوچے رکھی تو پھر تیرے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا صبح بھی نوکری رات کو بھی نوکری یہاں جو ہے وہ ٹائم دے رہا ہے یہاں بھی ٹائم دے رہا ہے لیکن خرچے پھر بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَقْ اور ہمیشہ فقیری تمہاری آنکھوں کے سامنے دوڑتی نظر آئے گی تمہاری فقیری ختم نہیں ہوگی تو تیسرا اصول انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت دل لگا کر کرے چوتھا حصول اگر کوئی برکتیں چاہتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کسرت سے کرے قرآن مجید سے جتنا تعلق کسی کا زیادہ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو برکتوں سے اتنے ہی زیادہ بھر دیتے ہیں اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى اور دوسری جگہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتْ 
فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ہم نے قرآن کو برکت والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو اللہ سے ڈر جاؤ دو انعام ملے گی جتنی تلاوت اس کی زیادہ ہوگی جتنا اس کو سمجھنے میں وقت زیادہ دو گے جتنا اس کے مطابق اتباع میں وقت لگاؤ گے پیروی کرو گے اور اس خوبصورت پیغام کو آگے پہنچانے میں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ گے اتنی ہی زیادہ برکت آپ کی زندگی میں آ جائے گی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صرف برکت نہیں آئے گی بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی برکہ اللہ برسائیں گے اور خصوصاً سورة البقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأوا سورة البقرہ سورة البقرہ قصت سے پڑھا کرو فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَ وَتَرْكَهَا حَسْرَ سورة البقرہ کو لے لینا یہ برکت کی نشانی ہے اور اس کو چھوڑ دینا اس سے انسان حسرت ہی اس کے سامنے آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچمہ اصول جو سمجھایا ہے جس سے انسانی زندگی میں برکت آ سکتی ہے وہ صبح کے اوقات کو غنیمت جانے فجر کی نماز با جماعت پڑے فجر کی نماز کے بعد کاروبار کا آغاز کرے اپنے کام کاج کا آغاز کرے سبب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صل الفجر فی جماع فہو فی ذمت اللہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی زمانت میں چلا جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی زمانت میں چلا جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پوچھا سکتا فلا تخفر ذمت اللہ اللہ تعالیٰ کی زمانت کو تم خود نہ توڑا کرو اور فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت فرما دے ابو سخر الغامدی تاجر تھے رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اس حدیث کو سنا تو پہلے سورج نکلنے کے بعد اپنے غلاموں کو کام پہ بھیج دے اس دن کے بعد انہوں نے فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہونا اور اپنا کاروبار شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی اللہ کے حصول کی دعا تھی کہ اللہ نے اتنا مال دیا پڑوسیوں کو کہتے ہیں کچھ جگہ اگر آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنا سامان رکھ سکوں جب یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتے بھی ہیں اور ویسے بھی آج کل کی میڈیکل یہ بتاتی ہے کہ انسان کی طبیعت انسان کا برین اور انسان کے جسم کے جو الہندس الجسمیہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نیشر بنائی ہے انسان صبح کے اوقات میں اس کی سوچ اس کا فکر اور اس کی فہم اور اس کی سمجھ بالکل پیک پہ ہوتی ہے جو جو روشنی بڑھتی جاتی ہے گیارہ بجے اور گیارہ بجے سے بعد وقت آتا ہے تو انسان کے جسم میں عدم حلال آ جاتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ اس وقت اس کو کچھ آرام کرنا ہے اس لیے شریعت نے قیلولے کا حکم دیا اور فرمایا قیلو فإن الشیطان لا یقیل تم قیلولہ کیا کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتا سائنس نے بھی اس بات کو آج مانا ہے کہ اگر ٹوانٹی سکس منٹ چھبیس منٹ آپ گیارہ بجے سے لے کر زہر تک اپنی کمر سیدھی کر لیں تو آپ کے چوبیس گھنڈے کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیس صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر برکتیں چاہتے ہو تو صبح کے اوقات کو غنیمت سمجھو اس کو استعمال کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے حجامہ بھی کروانا ہے الحجامت علی الریق امسل وفیہ شفاء و برکہ ویسے بھی حجامہ علاج ہے جب بھی کرواؤ 
اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو شفاعت دے گا کیونکہ حدیث ہے لیکن اگر آپ نہار مو اگر تم ہجامہ کرواتے ہو تو اللہ نے اس میں دو رحمتیں رکھی ہیں شفا بھی رکھی ہے اور ساتھ برکت بھی رکھی ہے برکت کیسے بلا شبہ ہجامہ کرواتے وقت وہ چند کترات ہوں یا زیادہ خون تو نکلے گا برکت کیا ہے باوجود اس کے کہ خون کا اخراج ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو باقی خون ہے اس خون میں برکت فرما دے گے اسے طاقتور بنا دے گے اور اس کی وجہ سے اللہ ہر برزت اس جسم کو بھی توانہ کر دے گے چھٹا وہ طریقہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو برکتوں کے قریب لے جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اگر تمہاری زندگی میں خوشی کا موقع عید الفطر آ جائے عید الاضحاء آ جائے تو زندگی میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرنا سب کام چھوڑ کر عیدگاہ میں پہنچو امام کی دعا میں شریک ہو جاؤ خطیب کے کلمات کو سنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس لیے فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ وَيَرْجُونَ بَرَكَتَ ذَلِكَ الْيَوْمَ تُحْرَتَ اللہ تعالیٰ اس دن خصوصی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں جو شخص وقت پہ جاتا ہے دعا میں شریک ہوتا ہے اللہ رب رزت جہاں باقی مومن اور مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں اس کو بھی پاک صاف بھی فرمائیں گے اور جو بھی برکت آسمان سے اللہ نازل کریں گے یہ اس کا شریک ہو جائے گا اور اس کا بھی حیثہ اور نصیب محفوظ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تربیت دی وہ اس لیے وقت کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں اس لیے حسن بسوی کہا کرتے تھے ادرقت اقواما کانوا علی اوقاتہم اشد منکم حرصا علی دراہمکم و دنانیریکم لوگو میں نے صحابہ کو دیکھا جس طرح تمہیں درم و دینار بڑے قیمتی لگتے ہیں ان کو وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی لگتا تھا اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے ما ندمت على شیئن الا على یوم غربت شمسه ونقص فیه اجلی ولم يزد فیه عملی من عاج تک کسی چیز پہ ندامت نہیں حاصل کی مجھے ندامت نہیں ملی آج تک لیکن ایسا دن جس دن کو میں گزار لوں سورج غروب ہو جائے اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا نیکیوں میں یہ میرے لئے ندامت کا دن ہوگا لیکن میں نے آج تک ندامت کو دیکھا نہیں ہے میں اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لئے استعمال کرتا ہوں انسان اگر برکت چاہتا ہے تو ساتمہ طریقہ یہ ہے کہ قصد سے استغفار کرے قصد سے استغفار سے اللہ تعالی مال و دولت میں برکت عطا کر دیتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا استغفار تم کر لو اللہ تمہیں پانچ نقد انعامات سے نواز دیں گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تمہیں موزلہ دھار بارشوں سے نواز دیں گے مال و دولت میں فراوانی کر دیں گے تم بے اولاد ہو تو اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیں گے تمہیں باغات کا مالک بنا دیں گے یہ اللہ کے وعدے ہیں 
اور یہ سچے وعدے ہیں اور اس سے بڑی برکت کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک گناہ معاف ہو جائے یہ بوجھ ہلکا ہو جائے بلکہ میں آپ کی خدمت میں عدبن گزارش کروں گا کہ چلتے پھرتے اور خصوصاً صبح و شام یہ آپ کی زبان پہ الفاظ آنے چاہیے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذم من و اتوب الی آپ یہ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی آپ یہ کہہ سکتے ہیں رب اغفر ورحم و توب علی انکا انت التواب الرحیم لیکن جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہہ دیتا ہے یقین کرتے ہوئے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عہدک و وعدک مستطع اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لکا بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الذنوب الا انت یہ کلمات اتنے مبارک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صبح کے وقت کہہ دیتا ہے یقین کے ساتھ شام تک اگر اسے موت آ جائے تو یہ جنتی ہے اگر شام کے وقت کہہ دیتا ہے تو صبح سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو یہ جنتی ہے چوبیس گھنٹوں کی زمانت اس حدیث نے دے دی اس لیے انسان کی زندگی کا کوئی بتا نہیں نہ جانے کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوہ آ جائے اور انسان کس حالت میں ہو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس لیے صبح و شام اس دعا کو اس نیت سے پڑھو میرے مالک تیرے پاس جانا تو ہے لیکن جب تو اپنے پاس بلائے تو دنیا سے آخرت کی طرح منتقل ہونے سے پہلے جنت کا وارث بنا کے منتقل کرنا اور صبح و شام یہ دعا پڑھا کرے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن عامتک اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتك علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت دعا حسن المسلم موجود ہے کوشش کریں زیادہ لمبی نہیں ایک طرف جنت کا سودا ہے اور ایک طرف گنتی کی چار سے پانچ لائنیں ہیں اللہ رب رزت ہمیں ایسے اذکار کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آٹھواں طریقہ جس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے انسان اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اپنے مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق لیکن غرض ایک ہو وہ غرض کیا ہے میرا رب راضی ہو جائے اگر رب کی رضا مقصود ہو پھر ایک خجور بھی اگر اللہ کی راہ میں کو دیتا ہے تو صحابہ نے ڈھیر لگائے ہوئے تھے ایک شخص کے پاس تھی ہی ایک خجور اس نے اسے پکڑا اور ڈھیر کے اوپر رکھ دیا آپ نے فرمایا اس پورے ڈھیر سے تیری ایک خجور قیمتی ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے معمولی کام بھی کرتا ہے تو اللہ اس معمولی کو بھی پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ جو بھی تم خرچ کرتے ہو تمہارا اور اللہ کا مقابلہ ہے تم خرش کرو گے اللہ تم پہ کریں گے اور حدیث بھی کہتی ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک تم میری راہ میں خرش کرو میں تیرے اوپر خرش کروں گا کون جیتے گا جب اللہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہو تو اللہ ہی جیتے گے 
ہم جتنا بھی خرچ کر لیں ہمارا مال تو ختم ہو سکتا ہے لیکن میرے رب کے خزانے تو ختم نہیں ہو سکتے اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ جو تم سودی کاروبار کرتے ہو سود کو شامل کرتے ہو سمجھتے ہو کہ مال بڑھ جائے گا فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ یہ اللہ کی ہاں نہیں بڑھتا اللہ اس میں کبھی برکت نہیں ڈالیں گے بلکہ ہوگا کیا تین نقصانات کے لئے تیار ہو جاؤ پہلا نقصان دِرْحَمُ رِبَا وَهُوَ يَعْلَمُ ایک درہم اگر سود کا کوئی کھاتا ہے اور اس کو پتا ہے یہ سود ہے اشد من ستن و سلسین زنیہ چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا ایک درہم سود کھانے کا گناہ ہے اور دوسری جگہ فرمایا لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدہی وَكَاتِبَهُ وَهُمْ فِيهِ سَوَا سود کھانے والا سود کھلانے والا سود کی ڈرافٹنگ کرنے والا اور ایز ای وٹنس گواہ دینے گواہی دینے والا یہ چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی سود جب انسان کے سامنے آتا ہے لگتا تو ہے کہ بڑا پروفٹ آئے گا لیکن اس کے انتہا ہمیشہ بربادی کے ساتھ ہوتی ہے اس کے انتہا ہمیشہ بربادی کے ساتھ ہوتی ہے اور بربادی کیوں نہ ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہو وہ برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وزروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسول ایمان والو سودی معاملات کو چھوڑ دو اگر تمہارا ایمان ہے تو تمہیں ان کو چھوڑنا ہوگا لیکن اگر تمہیں اس ایمان کی پرواہ نہیں کرتے اور تمہیں اللہ کا خوف نہیں تو یاد رکھنا فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تمہیں اگر برکت چاہیے تو تم کیا کرو زکاة دو صدقات اللہ کی راہ میں دو کیا ہوگا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهِ وہ صدقہ وہ زکاة جس سے تمہاری غرض یہ ہو رب راضی ہو جائے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللہ فرماتے ہیں برکتے تمہارے ہاتھ میں جتنی مرضی خود ہی لے لو اُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ یہ صدقہ اور زکاة دینے والے اللہ نے ان کو ہی کہہ دیا ہم المضعفون یہ جتنی برکتیں چاہتے ہیں اتنا زیادہ صدقہ زکاة دیں اور آج بات بھی سچی ہے اگر مسلمان زکاة دینے والے صحیح زکاة دیں معاشرے کے اندر کوئی فقیر اور مسکین نظر نہ آئے لیکن آج صرف ایک ہی دوڑ ہے پیسہ جمع کیا جائے کس طرح میرے پاس زیادہ پیسہ ہو جکتا ہے آج یا پیسے کی دوڑ رہ گئی یا فیم کی دوڑ رہ گئی کون کتنی شہرت پاتا ہے ان لوگوں کو بتانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یعد زکاتا جو شخص جس کو اللہ نے مال سے نوازا پھر اس کا مال اتنا ہو گیا کہ اس پہ زکاة بنتی ہے زکاة کب بنے گی 
جب اس کا مال ساڑھے سات تولے سونے کے برابر ہو گیا ساڑھے باون تولے چانی کے برابر ہو گیا اور سال گزر گیا اس پہ زکاة ہے پھر وہ زکاة نہیں دیتا قیامت کا دن ہوگا مسل لہو شجاع اقرع ایک گنجہ سامپ اس پہ مسلط کیا جائے گا دنیا میں مال تو برباد ہوا ہی ہوا اور پالید ہوا ہی ہوا پاکیزگی تو نہ ہو سکی قیامت کو یہ گنجہ سامپ اس کی گردن کے اندر ڈالا جائے گا توک بن جائے گا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے یا خوز بلحزمتائی یعنی شدقائی پھر وہ توک بنا ہوا سام اس کی باچھوں سے پکڑے گا اور کھینچے گا اور کہے گا انا کنزوکا انا مالوکا میں ہوں تیرا خزانہ میں ہوں تیرا وہ بینک بیلنس جس سے تم زکاة نہیں دیا کرتے تھے وہ گنجہ سامپ آخر کیوں ہوگا اللہ کی رسول نے اس کو گنجہ کیوں کہہ دیا اتنا زہریلہ ہوگا اگر دنیا میں ایک مرتبہ پھونک مار دے وہ سامپ تو دنیا کی ساری ہریالی جل کے راک بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے اور یاد رکھئے یہ قیامت کے دن دیکھنا پڑے گا جو زکاة نہیں دیتا یہاں میں تین بات زکاة کے متعلق اور بیان کر دوں شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری یہ بات آج ہم نے سمجھا کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا دھوکہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو ہی دیتا ہے زکاة ایک رکن ہے اسلام کا زکاة اس کا ایک پیمانہ ہے زکاة اس کا ایک پیرامیٹر ہے زکاة اس کا ایک اصول ہے اپنی مرضی سے زکاة نہ دو کیا ہوتا ہے بس جی ہم اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کرنا کون سا اصول ہے آپ کسی فیکٹری میں جائیں کسی کمپنی میں جائیں یا کسی اناج والے کے پاس جائیں کسی شاک والے کے پاس جائیں کسی انڈسٹریالسٹ کے پاس جائیں اس کو پوچھیں زکاة کا اصول کیا ہے وہ کیا کہے گا گھی بناتے ہیں اور ہم ہر مہینے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بیس کلو گھی دے دینا ہے یہ اصول ہے شاپ والے کے پاس جائیں کہتا ہے بس ہم نے سوچا ہوا ہے ہر روز ہم دس روپے سو روپے ہزار روپے دیتے ہیں یہ زکاة کا اصول نہیں زکاة کے اصول کے مطابق زکاة دی جائے سو بے سے اڑھائی بھی ست اڑھائی روپے سال گزرنے کے بعد اگر ساڑھے سات تولے سونا ہے اس کے برابر تمہارے پاس مال ہے سال تک تمہارے پاس رہا خواہ آپ نے کاروبار میں لگا لیا سرکولیٹ ہو رہا ہے لاؤسز بھی ہو رہے ہیں پروفٹس بھی آ رہے ہیں سال کے بعد دیکھو کہ کتنا مال ہے اور اس وقت زکاة دو حساب سے لمسم نہیں اپنے کرائیٹیریے نہیں جب شریعت کے قانون کو انسان چھوڑ کے زکاة دیتا ہے تو اس زکاة کو زکاة نہیں کہتے انڈسٹریالس کے پاس جائیں ہم جی لوہا بناتے ہیں اور ہم نے سوچا ہوا ہے جب کو مسجد والا آئے گا تو اس کو ہم اتنی رعایت کریں گے ہماری زکاة پوری ہو جائے گے نہیں میرے بھائی یہ زکاة کا کوئی اصول نہیں میرے پاس انٹو کی فیکٹری ہے ہم نے سوچا ہوا ہے ہر مہینے ایک سے دو ٹرالیاں ہم نے اینٹ کی دینی ہیں یہ کوئی زکاة کا اصول نہیں ہے زکاة کے اصول کے مطابق زکاة دیں پھر اللہ کے ہاں وہ کنسیڈر ہوگی اور دوسری بات بھی میں کہہ دوں آج مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ان مسلمانوں کے اندر حوث کتنی آگئی کبھی کسی نے سوچا زکاة کا مطلب ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ اناج ہے غلہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت سے نوازا ہے جس دن تم کاش کرتے ہو گھر بعد میں لے کے جاؤ حق پہلے اللہ کا ادا کرو ہمارے یہ کام نہیں رہے جس دن زکاة بنتی ہے اس دن دو ہم کیا کرتے ہیں اس سار رمضان جب آئے گا تو زیادہ چلاک اور اقل مند لوگ کیا کریں گے جو اس سال کی زکاة ہے وہ رکھ لیں گے 
नाराज ना होगा मैं आपका भाई आपको ईमान की राहें दे रहा हूं इस साल की जक़ात रख लूंगा अगला पूरा साल तकसीम करूंगा और साथ क्या होगा बंदा बड़ा नेक है जब भी जाए खाली हाथ नहीं मोड़ता और वो पैसा जो जक़ात का है अपने कारोबार में रखे रखता हूं ताजर आप भी होंगे कुछ इस्लामी तिजारत के उसूल कुरान और हदीस ने भी सिखाए हैं मुझे बताओ जो जक़ात का माल है वो तो आपका नहीं रहा वो आपके पैसे में शामिल हो के जो प्रॉफिट ला रहा है किसको देते हो फिर हक ये है जब जक़ात का वक्त आया तुम फारिग हो जो देकर अगर तुम्हें इतनी खैर खाई है माशरे से या कम अज कम तुम समझते हो कि मेरे पास से कोई खाली ना मुड़े अगले साल की जक़ात पहले देना शुरू कर दो रमजान में जाके हिसाब कर लेना सही बुखारी की रिवायत है ये तो जायज है सही दिन अब्बास कहा अल्लाह के असूल में जक़ात तो रमजान में देता हूँ फुलाम वक्त देता हूँ जरूरतमंद अब आ गया है मैं अगर अब दे दू रही साहब उस वक्त जाके कर लो ठीक है फरमाया दे दो ये करो ना काम जो आपने आइंदा रमजान को देनी है वो सारा साल दे के जाओ ना और रमजान को हिसाब कर लेना हम कहते हैं नहीं ये खाते अल्लाह की तरफ निकलने चाहिए हमारी तरफ नहीं पैसे अल्लाह के हैं जक़ात अल्लाह का हक है उसको हम तकसीम कर रहे हैं सारा साल नामबरी भी हो रही है दुकान से मुड़ के भी कोई नहीं जा रहा और हकीकत क्या है जुल्म कर रहे हैं जो पैसा आपके पास रखा किस बुनियाद पे आपने रखा उसको अपने प्रॉफिट्स को साथ में ला रहे हो वो भी पड़ा हुआ है कारोबार में लगा हुआ है उसकी जक़ात कहाँ से दोगे तीसरी बात अगर कोई बैठा है मेरा प्यारा भाई भूला हुआ तो सोचे अगर कमरी महीने का हिसाब किया जाए तो साल के कितने दिन बनते हैं बोलिए तीन सौ पैंसठ और अगर मिलादी दिनों को देखा जाए तो कितने दिन बनते हैं कभी किसी ने सोचा जकात कमरी महीने का हिसाब करके साल के बाद होती है जो जनवरी फरवरी का हिसाब करके जकत देता है हर साल दस दिन की जकत खा जाता है कभी किसी ने गौर नहीं किया ये दीन अल्लाह का भेजा हुआ है ये तुम्हारे अंदाजों पे चलने वाला नहीं है इसलिए मैं अदब से गुजारिश करूंगा कभी अकेले बैठ के इन तीन बातों को चेक कीजिएगा हम कहा खड़े हैं अल्लाह के मामलों में दखल न दो यही तो वो कहते थे मुशरक कहते थे बात ये है जो हमने वक्फ कर दी है वो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकती वो सिर्फ हमारे बड़ों के लिए है उस पर सवारी भी कोई नहीं कर सकता उसका गोश भी कोई नहीं खा सकता लेकिन जो अल्लाह की है उसमें हम भी शरीक हैं हमारे बड़े भी शरीक हैं ये वही काम है ये वही काम है मैं अपने हिसाब से तो अल्लाह को नहीं देना चाहता लेकिन जो अल्लाह का माल है उसको चुपके से कहता हूं कौन देख रहा है और मेरे भाइयों मेरा रब तो देख रहा है काश तुमने उस चरवाहे की बात सुनी हो जो मुझसे और आप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था था बकरियों का चरवाहा जब एक शख्स ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तुमने और एक बकरी मुझे दे दो कहता नहीं मेरे मालिक ने मुझे मना किया है अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया मालिक कौन सा देख रहा है तुम तो इसकी कीमत ले लो मालिक को कह देना कि भेड़िया खा गया है कहा मालिक को तो कह दूंगा वो तो नहीं देख रहा लेकिन मेरे मालिक का मालिक तो देख रहा मैं उसको जवाब कह दूंगा ये है इल ये है दानिश ये है अक्लमंदी जिसको आज उम्मत भूल गई आज तो कागजी डिग्रियों को हमने इलम समझ लिया अल्लाह हरबरजत के प्यारे पैगम्बर ने सातवा और आठवा उसूल बयान किया अगर तुम चाहते हो बरकत तो सत का और जक़ात दो नौवा उसूल शायद के इस बात को आज उम्मत भूल गई मामला करते वक्त तजारत करते वक्त दो काम किया करो बरकत चाहते हो 
جھوٹ نہ بولا کرو تمہارے سودے میں نقص ہے بیان کرو الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا جب دو شخص آپس میں ڈیل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں سچ بتاؤ یہ میری گاڑی ہے ویسے تو یہ ریجسٹر ہے دو ہزار سات کی لیکن آپ کو بتاؤں یہ چار مرتبہ لگی ہوئی ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ چار مرتبہ لگی ہے اور آپ کہو اس کو آج تک کسی نے انگلی نہیں لگائی چھوٹ ہے وقتی طور پر مال کمال ہوگے لیکن حدیث کیا کہتی ہے جس کا میں ترجمہ بھی سناتا ہوں سچ بولو گے بیان کر دو گے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان اتھر سے نکلی الفاظ سنیے مال تو تھوڑا ملے گا لیکن بوری کلہما فی بیعیما اللہ تعالیٰ دونوں کے مال میں برکت پیدا فرما دیں گے وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ اگر چھپا لیا جھوٹ بولا محقت برکت بیعیما تو اس چھوٹ کی وجہ سے اس چھپانے کی وجہ سے تمہاری برکت کو اللہ توڑ کے رکھ دیں گے ایک کام کبھی ڈیل کرتے وقت سعودے کا نقص اور خلل چھپایا نہ کرو سچ بولا کرو اور دوسری بات جس کو آج ہم بھول گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار ان الشیطان والاسم یحضران البیع فشوبو بیعکم بالصدق او تاجروں کی جماعت سنو جب تم کاروبار شروع کرتے ہو جب تو کن کام شروع کرتے ہو شیطان بھی بھاگ کے آ جاتا ہے گناہ بھی آ جاتا ہے شیطان سے بچنا گناہ سے بچنا اور برکت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے تم اس وقت پسند کرتے ہو جھنڈیاں لگانا تم اس وقت پسند کرتے ہو ٹینٹنگ کرنا کرو اگر تم ساتھیوں کو بلاتے ہو ان کی خدمت کرو لیکن سب سے پہلا کام یہ کرو فشوبو بھی صدقہ کام شروع کرنے سے پہلے صدقہ کرو برکت آ جائے گی شیطان اور گناہ سے محفوظ ہو جاؤ گے میں نہیں کہتا کھلاو تم مٹھائی اپنے بھائیوں ساتھیوں کو لیکن ان بھائیوں اور ساتھیوں سے بڑا حق تیرے رب کا ہے اس کے راہ میں پہلے صدقہ کرو تاکہ شیطان کے بسوسوں سے اس کے شکنجے سے اللہ تجھے ازاد کر دے اس کاروبار کی ابتداء سے ہی گناہ تم سے دور ہو جائے اور برکتے آ جائیں دسواں طریقہ جس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے انسان کو دو کام اور کرنے چاہیے جو کچھ ہے شکر کر لے جو نہیں ملا کہے میرے رب نے میری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا اور جو ہے اس کے اوپر بخل نہ کرے رشتہ داروں پہ خرچ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا کرے گے وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے نشکری کی اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيد تو میں پہلے بھی چھین لوں گا جب مال آ جائے تو پھر انسان کو کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کو بھولانا نہیں چاہیے یہ اللہ کے دن ہے اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں آج تمہیں خاندان کا بڑا بنایا کل ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے خاندان والوں کے پاس مال ہو تم ایک ایک روپے کو ترستے نظر آؤ اس لیے اللہ کے دیئے ہوئے مال کے آنے کے بعد کبھی آنکھیں نہ پھیر لینا کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں سعاد نے بھی یہی کہا تھا بڑا مال اللہ نے دیا ہے اللہ کے سونے بلائے ادھر آؤ انما تنسرونا و ترزقونا بدعفائکم کبھی یہ نہ سوچنا کہ میرا لنٹھ ایکسپیرینس ہے میں بڑا پڑا لکھا ہوں میں بڑا سمجھدار اقل و دانش رکھتا ہوں تمہیں اس لیے برکت نہیں ملی تمہیں برکت ملی اس لیے ہے تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو تم زعفاء کا خیار رکھتے ہو تم فقیروں کے لیے چھت بنتے ہو تم ضرورت مندوں کی ضرورت کا پورا کرتے ہو آج کوئی ضرورت مند آ جائے ہمارے ماتھے پہ سلوٹے آ جاتی ہیں آج کوئی ضرورت مند آ جائے 
تو چودری صاحب کہتے ہیں یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے آج کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ چہرہ یہاں سے گم کر لے یاد رکھنا یہ تیرے رب کے فیصلے ہیں یہ فیصلے دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ انسان کے ہاتھ میں جو اللہ نعمت رکھتا ہے اگر وہ پھر تقسیم نہیں کرتا اللہ پھر وہ ہاتھ بدل دیتے ہیں اللہ یہ ہاتھ بدل دیتے ہیں اس لیے صلح جب ان کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو وہ رونے لگ جاتے پوچھنے والا پوچھتا کیا ہو گیا کہاں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پسند کر لیا تب ہی تو میرے ہاتھ پہ لوگوں کی ضرورتیں رکھ دی ہیں وگر نہ کس کے ہاتھ پہ اللہ ضرورتیں رکھتے ہیں جس کے ہاتھ پہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یہ تو اللہ کا پسندیدہ ہے اس لیے اپنے ماتھے پہ سلوٹے نہ لائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے من احب این یوب سطلہو فی رزقی وَأَن يُنْسَعَلَهُ فِي أَسْعَرِ فَلْيَصِلْ الرَّحِيمَ جو چاہتا ہے میری زندگی میں برکت آ جائے میری زندگی لمبی ہو جائے میرا مال اس میں فراوانی آ جائے میرا مال اور زیادہ ہو جائے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے ان کے اوپر خرچ کرے صحابی آئے اللہ کی رسول کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لی قرابہ میرے رشتہ دار ہیں آصلہم و یقتعونی میں تو ان سے صلح رحمی کرتا ہوں وہ کاٹ کاٹ کے مجھے پھینکتے ہیں و احسنو الیہم و یسیعون الیہ میں تو احسان کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہر وقت برائی کرتے ہیں و احلوم عنہم و یجھلون علیہ میں تو حلم و بردباری سے رہتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت برتے ہیں جب تینوں باتیں سن لی آپ نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ وَكَأَنَّمَا تُسِفْهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَى مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ میرے صحابی اگر ایسی بات ہے جیسے تم کر رہے ہو جیسے تم بتا رہے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ تم نے تو تین کام کر لیے کون کون سے کام ایک تو ان کے اور شیطان کے موں میں مٹی ڈھال دی دوسرا جب تک یہ کرتے رہو گے ایک تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی دوسرا کام ایک فرشتہ صرف تیری نصرت کے لیے اللہ آسمانوں سے نازل کرتے رہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس اصول بیان کیے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد ميري اور آپ کی زندگی میں برکت کیسے آ سکتی ہے آپ نے دس اصول سنے گیارواں اصول یہ ہے آج بلا شبہ جہاں سائنس ترقی کر گئی تہذیب نے اپنے اپنے کھلوار کھول لیے تہذیب تو وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے اختیار کیا جس کو صحابہ نے اختیار کیا صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کھانا کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتے کیا کریں فرمایا لگتا ہے الگ الگ ہو کے بیٹھ کے کھاتے ہو اجتمعو على طعامکم وذکر اسم اللہ علی یبارک لکم فی تو میں ایسا کیا کرو کھانا کھاتے وقت اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو اتنا کام اکٹھے بیٹھ کے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دیں گے اور فرمایا اِنَّ طُعَامَ الْإِسْنَئِن يَكْفِ السَّلَاسَ دو بندوں کا کھانا اس میں برکت اتنی آئے گی تین بھی کھا لیں گے ختم نہیں ہوگا وَطُعَامُ السَّلَاسَ وَطُعَامُ الْأَرْبَعَ يَكْفِ الْخَمْسَ تین لوگوں کا کھانا چار سے پانچ لوگ کھا لیں گے آج اگر ایک مہمان زیادہ آ جائے 
انقباض شروع ہو جاتا ہے کیا کریں کھانا کم ہو جائے گا اور نہیں میرے پیارے بھائیو کھانا کم نہیں ہوگا کھانے میں برکت اس رب نے ڈال نہیں ہے وہ ڈالتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو یقین کرنا ہے کہ وہ ڈالتا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا حدیث کے الفاظ ہیں لا خیرہ فی من لا یضیف جو مہمان نواز نہیں ہیں اس بندے کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ سوچ سکتے ہیں نبی کے گھر میں مہمان آئے فرشتے آئے لوت علیہ السلام کی قوم نے ان کو تنگ کرنا چاہا تو نبی کیا کہہ رہے ہیں ہَأُولَئِ بَنَاتِ هُنَّ أَطْحَرُ لَكُمْ فَاتَّقُ اللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَعِفِ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے زلیل نہ کرو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے مل کے کھانا کھایا کرو اور کھانا کھاتے وقت نشہ نہ کرو ایک نشہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان نشے میں آ جاتا ہے ایک حوص اور نشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھائے نہ کھائے میرے پیٹ میں چلا جائے صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا صحابہ تو توڑ توڑ کے دوسرے کو دیتے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے اس کو دیتے کہ وہ کھا لے وہ کھینچ کے اس کے سامنے کرتے یہ اسحار اور قربانی کا طریقہ صحابہ کرام کا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا آج بھی کوئی اچھی چیز پک جائے حالت کیا ہوتی ہے سمجھدار اقل من دانش من کنارے سے نہیں کھائے گا درمیان میں چمچ ڈالے گا حدیث نے منع کر دیا ہے حدیث یہ کہتی ہے فَإِنَّ الْبَرَكَ تَنزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ برکت اللہ کی طرف سے کھانے کے درمیان میں ڈالتے ہیں اللہ فَقُلُوا مِنْ حَافَتِ تم کناروں سے کھایا کرو برکت باقی رہے وَلَا تَقُلُوا مِنْ وَسَطِ اور تم درمیان سے نہ کھایا کرو منع کر دیا لیکن جن کو نشاہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے زندگی کا آخری کھانا ہے شاید دوبارہ نہ موقع مل سکے یہ مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کسی شادی بیعہ پہ دیکھ لیا کرو اللہ کی قسم دیکھ کے سوائے شرمندگی کی اور کیا کہہ سکتے ہیں بھی کھانا ہے اللہ کی نعمت ہے اگر تم دوڑ نہیں بھی لگاؤ گے پھر بھی مل جائے گا اور اگر آپ بیٹھے رہو گے کوئی آپ کو ڈال کے بھی لاکھے دے دے گا اتنی ہرس کھانے کی اور پھر وہ کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے لیکن ہرس ختم نہیں ہوتی مومن کا کام کیا ہے بحسب ابن آدم لقائی ما تن یقن صلبا آدم کے بیٹے کے لئے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کمر سیدھی ہو جائے وہ کام کاج کرنے کے قابل ہو جائے فَإِن كَانَ لَا مَحَالَ اگر ضروری کھانا ہے کہ پتا چلے کہ آج ہمارے بھائی مجاہد سامنے کو بڑا اچھا کھانا بکایا ہے تو پھر بھی اندے نہ ہو جاؤ نشے میں نہ جاؤ پھر بھی تین حصوں میں تقسیم کرو فَسُلُ سُلِّ تُعَامِ آج ہی لاہور کے فلاں ہوتل میں کھانا ہے ایک حصہ پیٹ کا کھانے کا رکھ لو فَسُلُ سُلِّ شَرَابِ ایک حصہ پانی کے لیے رکھ لو وَسُلُ سُلِّ نَفَسِ اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھ لو لیکن بادشاہ لوگ زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تین حصے تو کھانے سے بھرو نا وہ پانی تو دائیں بھائی آئی جائے گا سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے ایسے لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو محذب نہیں بنا سکتے البطنا تذہب الفطنا جو جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنا زیادہ کندزن ہوتا ہے اس کے ذہن میں شرع صدر نہیں ہوتا وہ کبھی دین کی گتھیاں سل جانے والا نہیں بنتا اس کو ہمیشہ محرومیاں ہی ملتی ہیں اور ایک حدیث سنائے دیتا ہوں شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے اللہ کے سولے فرمایا تھا اکثر الناس شبعن فی الدنیا اکثر ہم جوعن فی الاخرہ جو دنیا میں جتنا زیادہ کھاتا ہے قیامت کو اتنے بھوکا ہوگا اس لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور اس میں اسحار اور قربانی کو سامنے رکھنا چاہیے میرے بھائیو زمزم اور زیتون میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے امام ابن خزیمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اتنا بڑا علم کیسے مل گیا 
کہا اللہ کے اصول کے فرمان پہ یقین ہے میرا ما ازم زم لما شریب لا جس مقصد کے لیے بھی زمزم پیو اللہ وہ پورا کر دیتا تو میں نے اسی مقصد کے لیے پیا تھا یا اللہ میرے حافظے میں برکت دے دی اللہ نے حافظے میں برکت دے دی امام بخاری کی صحیح بخاری اس کی شرح لکھنے کے لیے ابن حجر جب مکہ میں آئے ہیں تو زمزم پینے سے پہلے رونے لگ گئے اللہ تیرے پیغمبر کا سچا فرمان ہے میں او زمزم لما شوری بیلا زمزم جس نیت سے پیو اللہ وہ نیت پوری کر دیتے ہیں اللہ مجھے امام زہابی کا حافظہ دے دے میں نے صحیح بخاری کے شرح لکھنے ہیں اللہ نے دے دیا زمزم کا استعمال زیتون کا استعمال کھانے میں بھی کرو تم اپنے جسم پہ بھی اس کو لگاؤ یہ اللہ کی طرف سے شجرت مبارکہ زیتون لا شرقیہ ولا غربیہ قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے میرے معزز اور میرے پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان سنیے تاکہ میں بات کو مکمل کر لوں اور وہ فرمان کیا ہے مسیبتیں پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے اس سے کوئی بچ کے نہیں گیا نہ بچ کے کوئی جائے گا اور اس کی وجہ سمجھئے اگر دنیا میں کوئی کمی اگر دنیا میں کوئی غم فکر نہ ہوتا تو کوئی جنت کی خواہش ہی نہ کرتا جنت اور دنیا میں یہی فرق ہے وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ وہاں کوئی غم ہوگا نہ وہاں کوئی بیماری ہوگی نہ انسان وہاں بوڑا ہوگا کوئی پریشانی نہیں اس لیے اللہ کی رسول کا فرمان ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ آزمائے کسی بھی حالت میں ہو فَمَنْ رَضِيَّ بِمَا قَسْمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِي وَوَسَّعَ اگر انسان اللہ نے جو کچھ دیا اس پہ راضی ہو جائے اللہ کے دو وعدے ہیں میں اس میں ہی برکت ڈال دوں گا اور اس میں ایسی وسط کروں گا جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہوگی فَإِن لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكِ اللَّهُ لَهُ فِي اور اگر تم راضی نہیں ہوگے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے مال میں برکت نہیں ڈالیں گے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی بات کو سمجھئے اگر برکتیں چاہتے ہو اس کا یہ بھی طریقہ ہے جس کو آج امت نے چھوڑ دیا اتحاد اتفاق اس کو مت چھوڑیے یہ لسانی تعصب یہ قومی تعصب یہ خاندانی تعصب یہ مسلکی اور جماعتی تعصب اور نہ جانے کون کون سے تعصب اس کو چھوڑ دیجئے احترام اخلاق نرمی محبت علفت مودت اجتماعیت کو فروغ دیجئے اب کچھ نہیں بگڑے گا تمہیں کوئی گاری دے دیتا ہے تمہارا بازو ٹوٹ کے نہیں گر گیا کچھ نہیں بگڑا کسی نے اگر گالی دے دی ہے تمہارا کان ٹوٹ کے نہیں گر گیا گنتی کے چند لمحات صبر کی بات ہے دیکھئے اللہ کے رسول کے سامنے سیدنا ابو بکر کو گالی دینے والا دے رہا تھا وہ خموشی سے کھڑے رہے اللہ کے رسول بھی کھڑے رہے ایک ہی جواب دیا اللہ کے رسول چل دیئے کہا اللہ کے رسول یہ کیا میں نے تو ایک جواب دیا کہا نہیں ابو بکر تم خموش تھے میں بھی خموش تھا اس کو جواب اللہ کے فرشتے دے رہے تھے جب تُو نے کہا کہ میں بھی جواب دے سکتا ہوں فرشتے بھی چلے گیا تو میں نے کہا میں بھی چلا جاتا ہوں میری بھی ضرورت نہیں اوہ اتنا انسان خوش قسمت ہے جب اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے فرشتے اس کا موں توڑتے ہیں فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے کن کا شجرہ یرم الیہ الاحجار و ترمی الیہم الاسمار درخت بنو درختوں پہ جتنا پھل زیادہ لگتا ہے اس کی ٹہنیاں اتنی زیادہ جھک جاتی ہے اور جس درخت پہ پھل نہیں لگتا پاپولر جیسا اس پہ پھل بھی نہیں لگتا انچا تو بہت ہوتا ہے تو جو بندے پاپولر بننا چاہیں پھل ان پہ بھی نہیں لگتا جو پاپولیریٹی چاہتے ہیں پاپولر بننا چاہتے ہیں پھل ان پہ بھی نہیں لگتا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی نہیں آتی وہ درخت بنو جو پھل سے بھرا ہوا ہو اس کے ٹہنیاں چھک جاتی ہیں اس کے اندر تعاظو آ جاتی ہے 
اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے لوگ بڑی آسانی سے پھل توڑ لیتے ہیں قسمیں فیض کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور ندان ہوتے ہیں بچے بس اوقات تیس تیس سالہ بھی بچے ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے بیر کی درخت کے پاس جائے بچے تو بچے ہیں پتھر ماریں گے بیر آگے سے بیر پھینکتا ہے وہ پتھر نہیں مارتا اور بس اوقات پتھر نہ ملے جوتی اتار کے مارتے ہیں کبھی بیر کبھی دیکھا کرو وہ کہتے ہیں تم تو ہمارے پاس آئے نہیں ہو چلو آپ کی جوتی کے ساتھ ہی موانکہ کر لیتی ہے وہ دو چار منٹ جوتی اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر آخر دے دیتا ہے اور ساتھ پھل پھینکتا ہے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں میرے پیارے بھائیو الجماعت رحم والفرقت عزاق رحمتیں چاہتے ہو جماعت کے ساتھ جڑے رہو جماعت کسے کہتے ہیں الجماعت ما وافق الحق جماعت سے مراد جو حق کے ساتھ ہو حق کیا ہے یا اللہ کا قرآن حق ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان حق ہے صرف دو چیزیں وَإِن كُنْتَ وَحْدَكْ ساری دنیا ایک طرف ہو تم اکیلے قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو تم اکیلے جماعت ہو عبداللہ بن مسعود نے یہی کچھ بیان کیا ہے اس لیے فَإِنَّ الْبَرَكَتَ فِي جَمَاعَ برکت جماعت میں ہے فرقت اختلاف میں عذاب ہے آزمائشیں ہیں اللہ مسلمانوں کو جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے جماعت اس کو کہتے ہیں میرے بھائیو اللہ کی رسول نے فرمایا تھا حدیث سن لیجئے فرمایا اکتر فرقے بنے تھے یہودیوں کے ستر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا کیوں؟ جنہوں نے تورات کو مانا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کو مانا ہوگا اور عیسائی بہتر فرقے اکتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور انجیل کو سچا مانا پھر میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا قیلہ من ہم یا رسول اللہ اللہ کے ذل ہوں گے کون سے وہ لوگ آپ نے دو لفظ بیان کیے ان دو لفظوں کو غور سے سنیے گا ہم الجماع وہ جماعت ہوگی جماعت کون سی ما انا علیہ و اصحابی میرے صحابہ جماعت سے مراد جو دین میں لے کے آیا ہوں جو میرے صحابہ نے سمجھا ہے ہم الجماع وہ جماعت ہوگی جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے اس دین کو آگے پرموٹ کرنے والے ہوں گے اس لئے اللہ کے سول نے فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ حق والوں کے اوپر ہمیشہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس لئے وہ اکیلے نہیں ہوتے اور ساتھ فرمایا جو بندہ جماعت کو چھوڑتا ہے یعنی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے حدیث کو چھوڑ دیتا ہے فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِ اس نے تو اسلام کا یہ زیور اپنے گردن سے اتار دیا ہے اور اگر اسی حالت میں مر گیا مَا تَبِيتَتَنْ جَاهِلِيَا اس نے قرآن و حدیث سے دور ہو کر زندگی گزاری مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو جماعت بنا سب کی زندگیوں میں مال و دولت میں اولادوں میں اہل و عیال میں گھربار میں گھربار میں برکت عطا فرما ایسی برکتیں عطا فرما یہ حرام کی طرف آنکھ اٹھانے کو بھی اپنی آنکھوں کی توہین سمجھے اور قیامت کے دن جنت میں سب کو جمع فرما اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاقِ